sa pong magandang uh, umaga sa bawat isa. Isang uh, kagalakan para sa atin ang Lord's Day dahil ito ang araw na maaari nating kalimutan ang ating mga trabaho, mga alalahanin sa bahay upang uh, magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon at mapalago ang ating mga kaluluwa. Uh, just a few announcements before we begin. Unang una, welcome uli sa mga Agonsilio Batangas. Eh, worst hit yun eh, ng uh, eruption. At nakapamahagi ng mga relief goods doon at saka nakapag-preach din ng uh, salita ng Diyos na bagay na bagay. Very appropriate yung word para sa situation sa mga tao doon. Kaya ping imbes gaganapin sa third Saturday ang ating prayer meeting. Uh, kasabay noon yung uh, examination para kay Brother Edwin na naput forward yung kanyang pangalan para sa diaconate. Tapos uh, sa darating na Friday, tuloy po ang Men's Fellowship 7pm dito sa ating kalagitnaan. So open to. Ay, uh, magkakaroon ng meeting ang mga kababaihan to decide kung yung fellowship sa darating na Saturday gagalapin sa umaga o kaya sa hapon. So mga ladies, maiwan muna kayo after ng morning worship kasi may meeting kayo. After that meeting, uh, yung mga ladies involved sa OFW ministries natin, eh, maiwan pa rin kayo pagkatapos ng ladies meeting kasi may mga importante lang na kailangan pag-usapan sa OFW ministry natin. And welcome mga OFW ah, sa, sa kalagitnaan namin. <coughs> okay. <coughs> Ito lang ang... Uh, uh, by the way, isa na lang pala na ano. Um, bagaman na uh, code red tayo sa COVID-19, eh, nag-meeting naman tayo, three sa katulad ng ubo, kundi pa namang grabe, no? <laughs> Malayo naman ako sa inyo eh. Pag grabe na yung ubo natin, nilalagnat, masama talaga pakiramu sa likod. No? Pwede nga uh, kung nadidistract yung katabi mo sa worship, eh, mas mabuting umupo sa likod kesa maging distraction sa iba sa pag-worship nila. Kasi hindi na nila iniisip Panginoon, iniisip na nila kayo, baka mahawa sila eh. Kaya maganda kung sa likod na lang tayo. But uh, aside from that, uh, we should not uh, respond to the COVID-19 outbreak as unbelievers do, na parang yung COVID-19 ang may control ng situation at tayo res uh, respond lang ng respond. Nakita natin sa dalawang message natin, three weeks ago and two weeks ago, na ang Diyos ang may hawak, hindi COVID-19. And therefore, it should not hinder us from serving the Lord. Kung ayaw nyo makipagkamay muna, okay lang, naintindihan natin. Pero hindi naman ibig sabihin, kakancel na natin yung worship service natin. At saka bawal na maging close sa isa't isa. Hindi, hindi naman ganon. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng sitwasyon at dapat magtiwala tayo sa Kanya. Imbis na matakot tayo na parang uncontrollable itong disease na ito. Hindi, hindi po ganon. Okay? Uh, wala na pong announcements. Buksan natin sa Psalm 33. <coughs> at basahin natin, unang-una, ang verse 1 and then verse 6 to 12 and 18 to 22. Psalm 33. Sabi dyan, sa verse 1, Sing for joy in 6, By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of His mouth all their hosts. He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deeps in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spoke and it was done. He commanded and it stood fast. <clears throat> the Lord nullifies the counsel of the nations. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever. The plans of His hearts, verse 18, Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope for His loving kindness, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield, for our heart rejoices in Him because we trust in His holy name. 
Let your loving kindness, O Lord, be upon us according as we have hope in you. <clears throat> Nawa, maging prayer ng bawat isa sa atin na yung loving kindness, yung pag-ibig, yung awa ng Diyos ay makasama natin ngayong umaga at kasabay nun, e eh, alalahanin natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa atin at ayon sa verse 1, let's sing for joy in the Lord. Praise is becoming to the upright. Nababagay po ang uh, pagbibigay ng papuri sa Diyos. And let's sing a hymn that's based upon Psalm 33. That this is hymn number 40. Hymn number 40. <clears throat> Pagsitayo po tayo lahat sa ating uh, pag-awit. <clears throat> Righteous in the Lord, rejoice in well becomes <clears throat> Sweetest music bring to the new song raise. For the bride is Jehovah's word, and all the doings of the Lord in faithfulness are done. In justice and in judgment. Sleep on heap, he stores away the bright in it. the sea. Let all the earth, Jehovah, fear. Let all the earth go far and near. In all the morning sand, for no. And it was done, and all we saw and our eagles stood fast at his command. He makes the nations dances with the plans the peoples would maintain, or thwarted by his hand. Jehovah's counsel stands secure, His purposes of heart endure, forevermore they stand. Let only His nations rest, whose God we what is alone? his heritage to be chosen for his own. Amen. Tayo Let's pray. <clears throat> O Panginoon, tunay ang binasa namin sa awit uh, 33 na nababagay ang papuri at pasasalamat sa inyong pangalan. Dakila kayo, nabasa namin doon sa awit na kayo lumikha ng langit at lupa. Kayo nagbigay ng buhay uh, sa lahat, uh, galing sa inyo ang lahat ng bagay. At maging ang, uh, ang uh, kapangyarihan ay uh, sa inyo. Uh, kayo ang may hawak ng uh, lahat ng bansa at walang bansa na makagagawa ng kanyang mga layunin o plano maliban nito'y pahintulutan ninyo. Sino ang dakila katulad nyo? Wala kayong kapantay. Nag-iisa kayo sa inyong trono 
at salamat na itong tronong ito ay hindi lang trono ng kapangyarihan, kundi trono ng biyaya. Na maaasahan namin na kayo ay tutungo sa aming kalagitnaan at ibubuho sa amin ang inyong pag-ibig at pagpapala ngayong umaga na kami uh, nandito. Kaya tulungan nyo kami na purihin kayo, tulungan nyo kaming sambahin kayo, tulungan nyo kaming dakilain ang inyong banal na pangalan. Samahan po nyo kami sa bawat aspeto ng panambahang ito ngayong umaga. Ito'y amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagsiyo po tayong lahat. And uh, let's continue to give praise to God by singing hymn number 70. Hymn number 70. Praise Him, praise Him, praise Him, rightly as His mercy blows. Angels help us to adore Him, ye behold Him face to face. Sun and moon bow down before Him. Dwellers all in time and space. Praise Him, <clears throat> praise Him, praise Him. with us the God of grace. Buksan natin ang mga Biblia natin sa 3rd John. 3rd John chapter 1. Ito ang 3rd uh, the, to the last book ng uh, New Testament natin. Bandang huli. 3rd John 1. <clears throat> Sahin ko po. The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that in all respects, you may prosper and be in good health. Just as your soul prospers. For I was very glad when brethren came and testified to your truth, that is, how you are walking in truth. I have no greater joy than this to hear of my children walking in the truth. I testified to your love before the church. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God, for they went out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore, we ought to support such men so that we may be fellow workers with the truth. I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly 
accusing us with wicked words and, sati and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren either. And he forbids those who desire to do so and puts them out of the church. Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. The one who does good is of God. The one who does evil has not seen God. Demetrius has received a good testimony from everyone and from the truth itself. And we add our testimony, and you know that our testimony is true. I had many things to write to you, but I am not willing to write them to you with pen and ink. But I hope to see you shortly, and we will speak face to face. Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends by name. Isang lesson dito, mga kapatid, hindi pala masama na ipag-pray natin ang kalusugan. Kasi yung iba, nasabi nila, huwag natin isipin yung kalusugan, huwag natin isipin yung pangangatawan ng isang tao. Kasi earthly yan, carnal yan. What we should be praying about is spiritual growth, spiritual prosperity, an increase in faith, an increase in the grace of the Holy Spirit. Eh, pero sabi ni John, eh, I pray that in all respects, you may prosper and be in good health. So it's not unspiritual to be praying for good health. Yung physical welfare ng ating katawan, hindi masama yun. Dapat ipag-pray natin yun na maganda ang kalusugan natin, maingatan tayo sa mga sakit, maingatan tayo sa COVID-19, hindi masamang prayer yun. Pero sana, pag nagpe-pray natin, hindi naman puro good health lang. Kasi maririnig mo lagi pag iba, ano prayer? Good health. Lagi na lang good health. Hindi. Just as your soul prospers. Okay? So we pray for good health, but we also pray for spiritual growth. We are composed not just of body, but of body and soul. So we pray for the prosperity of the soul as well as for the prosperity of the body and even success, you know, success in our endeavors. It's not wrong to pray. Sabi, that in all respects, you may prosper. But then, secondly, uh, tinuturo din dito mga kapatid yung virtue ng hospitality. Pagtanggap sa mga kapatiran, pagsuporta sa kanila, eh, sabi sa verse uh, 6, They have testified to your love in receiving brethren, especially when they are strangers. So let's be uh, a hospitable church to those who maybe come from afar. I-entertain natin sila, uh, pakitaan natin sila ng uh, ating pag-ibig. Pero wag natin tularan si Demetrius. Si Demetrius, ang karakteristik niya, sabi ni John, he loves to be first among them. Gusto niya maging papa sa church. Gusto niya siyang sinasamba. No, hindi siya nagkakamali. Siya ang Diyos sa church. Huwag natin daw tularan. Si Demetrius, pinagbawal yung hospitality. Dinisiplina niya yung mga nag-hospitality. Eh, sabi ni John, huwag natin gayahin si Diotrephes kasi mali ang kanyang ginagawa. So marami pa tayong lesson makukuha dito sa 3 John. But uh, let's be in missionaries, both local and foreign. Uh, magpasalamat tayo sa relief effort na ginanap kahapon. Pag-pray natin yung Men's and Women's Fellowship at sa, sa praying ng countries, kung di ako nagkakamali, ay nasa Spain na tayo ngayong uh, umaga. Hindi pa na pag-pray yung Spain. Ano? Uh, nandun na tayo sa country ng Spain. Uh, ang Spain ang nagdala ng uh, Catholicism dito sa Pilipinas. Okay? Uh, kaya, kaya Catholic nation to sa South, hindi naabot, kaya Muslim. Kaya mga tao na mimili, Muslim o Catholic. Parang mahirap mamili ah, pagka ganoon. But anyway, uh, Spain is one of the most secular and atheistic countries in the world. No? It's a nominal Catholic state. Uh, 70% sa Spain ay Catholic, but 50% of those are nominal And most Spaniards, most uh, people of Spain, if you ask them about their values, only 3% based on an interview in 2019, only 3% think of religion as uh, an important life value. Wala yun sa top 3 nila. 3%, napakababa. 
Spain is a graveyard for evangelical missionaries. Uh, only 1% ng uh, Spain ay uh, belong to uh, Protestant or evangelical uh, churches. 54% think that Islam is good. And uh, three, only 3% pala consider religion as important. That's the state of Spain today. No? May religious freedom, pero grabbing secularism sa country na ito. Now, the good thing is, we have some brethren there preaching uh, sovereign grace. No? And uh, one of our members uh, is there, the Sister Pia. And uh, I think... Uh, Hindi ko matandaan kung naka-attend na siya doon sa church na yon. Most of the time, eh, Pia, is, uh, Pia listens to us. So, hi Pia uh, from the Philippines. No? At si Deacon Jerry, by the way, nagpunta sa Spain. Dumating na ba? Ha? Dumating na. Oo, baka may jet lag pa. Pag-pray natin po itong mga bagay na to. Let's pray. <clears throat> Salamat po muli sa opportunity na maaari namin kayong i-worship ngayong araw na ito. Salamat po sa buhay namin, sa hininga at sa lahat ng bagay. Kinikilala namin na lahat ng ito ay blessing galing sa inyo. Blessing undeserved because we are sinners, we sin daily, we deserve your judgment. Pero thank you for your mercy and goodness toward us. Na may opportunity, may privilege ngayong umaga. Nasambahin namin kayo. And we pray for each one, katulad nung sinabi ni John sa scripture reading, we pray for success in, in all aspects of life. Pinagpe-pray namin ang success sa mga endeavors namin, whether sa work or sa business or sa ministry. We pray for your blessing sa mga calling namin. Pero nakita rin namin, hindi pala rin masama na ipag-pray ang good health. At yun ang prayer namin para sa mga may sakit dito, whether um, ano lang minor illness or grave or serious illness, Lord, we pray for good health. We pray na sana pagalingin nyo ang mga may sakit sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, Lord, dahil code red ngayon sa COVID-19, eh, sana po ingatan nyo rin kami sa sakit na ito. Ingatan nyo yung mga bata, ingatan nyo especially mga seniors na karaniwan dinadapuan itong uh, COVID-19. Palakasin niyo po ang aming kalusugan para makaiwas kami dito sa sakit na ito. Pero Lord, uh, kinikilala din namin, katulad nung narinig namin a few weeks ago, na itong sakit na ito ay hindi isang aksidente lamang, na uncontrollable, hindi po siyang may hawak ng sirkumstansya, kaya hindi kami dapat maging paranoid. Kayo po ang may hawak nitong uh, disease na ito. You are in control of all things. Kahit na nga yung lumalabas sa dice ay decision ninyo. Kaya naway sa inyo kami magtiwala. Bagaman iniingatan namin ang aming sarili, kayo ang tiwala namin at uh, kayo ang takot namin. Hindi ang takot namin ay sa sakit. We also pray, Lord, for our missionaries dito sa Pilipinas from north to south, kahit hindi namin sariling missionary, pinagpe-pray namin ang success sa church planting works nila. Gusto namin kumalat pa ang pagkakilala sa inyo sa lahat ng dako ng bansang ito. Sa mga missionary sa, sa Asia, daw ay tulungan nyo rin sila sa gitna ng mga oppressive uh, regimes at mga difficult uh, uh, environment, sinihiling namin din, Lord, na bigyan nyo sila ng perseverance at patience at trust sa inyo na ang inyong ebanghelyo'y mag-advance pa rin. At worldwide, Lord, hinihiling namin ang success ng inyong katotohanan. Nakakalungkot yung narinig namin sa Spain na bagaman dito, uh, ang tingin namin sa kanila ay sentro ng uh, katolisismo na uh, hindi naman lahat eh, maling pagtuturo. Marami rin sa Catholic faith. Ang tama rin naman. At nag agri kami, pero hindi kami nag agri sa relihiyon na ito dahil ito relihiyon ng mabuting gawa at ng uh, idolatry. Pero nakakalungkot na hindi idolatry at good works pinag-uusapan, kundi yung atheism, secularism na humawak na sa bansang ito. Lord, i-revive nyo na wa ang inyong pananampalataya sa bansang yun at gamitin nyo yung mga tunay na lingkod ninyo para ikalat ang katotohanan at tagumpayan ang kadiliman at yung secularism na nangyayari ngayon. Lord, 
Nagpapasalamat din kami sa relief effort na ginanap kahapon naway hindi makita ng mga beneficiaries ang kabutihan ng MCBC kundi ang kabutihan ninyo sa kanila na kami pawang mga kasangkapan lamang upang iparating sa kanila ang physical na tulong at higit sa lahat ng spiritual na tulong sa pamamagitan ng uh, inyong salita. Ang physical na tulong, dalawang araw lang magtatagal, ubus na. Pero yung salita ninyo ay maaaring tumungo sa kaligtasan, magpakailan man. Kaya sana po, yun ang manaig. Ang kapangyarihan nyo nawa, ang siyang manaig sa puso ng mga taong ito upang ituro sila sa Panginoong Hesus. Pero salamat pa rin sa pag-iingat nyo sa daan, salamat sa fellowship, salamat po na naging orderly ang uh, relief effort na yun. Then we commit to you the men's and women's fellowships. Gusto namin tumibay pa sa inyong salita, sa mga salitang particular sa men at particular sa women. Gamitin niyo po si Pastor Mike at saka si Pastor Clyde sa pangangaral ng inyong salita na mga lalaki at babae sa aming kalagitnaan ay lalong tumatag sa katotohanan. Kaya kinukomit po namin ang mga bagay na ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari nating ipagkaloob ngayon ang ating mga tithes and offerings. <clears throat> Seven seven four seven seven, and let's uh, stand up as we sing this hymn, hymn number four seven seven. <clears throat> Stand up, stand up. 
Let's be seated. And I'd like to request you to open our Bibles to Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verses 1 to 4, will be the focus of our devotion this morning. Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Meron po tayong series dito sa tinatawag na Sermon on the Mount. At natapos na natin ang chapter 5. Nasa chapter 6 na tayo. At yan ay hanggang chapter 7. Basahin ko po ang uh, Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Let's seek uh, the Lord's uh, help and blessing upon our meditation this morning. Mag-pray po tayo. <coughs> Salamat po, Panginoon, sa inyong salita sa amin ngayong umaga. Naway kausapin nyo ang bawat isa sa amin na kami po ay magpasakop sa inyong salita. Hindi namin isipin na alam na namin ito o hindi na babagay sa amin o hindi practical para sa amin. Ito'y inyong salita na alam nyo na para sa aming kabutihan. Kaya hinihiling namin ang tulong nyo na way maging malinaw ang uh, pangangaral at na way maging tinig ito ninyo sa puso ng bawat isa sa amin. Ito'y amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. <clears throat> ang Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7 ay parang orientation sa mga OFW natin. Yung mga OFW, binibigyan sila ng orientation para malaman nila kung anong klasing kultura ang tutungo, tutunguin nila, anong klasing mga pag-uugali, mga tradisyon, ang, uh, mga, uh, kung anong mga pamalakad do sa mga bansa na pupuntahan nila para hindi naman sila masurpresa ano, kung anong uh, dadat na nila doon, uh, may alam sila kung uh, anong uri ng buhay ay mayroon doon. Eh, itong Matthew 5 hanggang Matthew 7, parang orientation din ito eh. This is about the kingdom of God, the kingdom of Christ. 
At unang-unang, pinaliwanag ni Jesus dito eh kung ano yung katangian ng mga mamamayan ng kingdom na ito. Hindi ito para sa lahat eh. Kasi hindi naman nagpifit yung buhay at pag-uugali ng lahat doon sa description ni Kristo sa Beatitudes kung sino yung mga citizens ng kingdom. So who are these blessed citizens of the kingdom? They have their marks in the Beatitudes. And then, Jesus tells us of uh, how they relate to the world where they live. Hindi tayo tinawag ni Jesus para tumungo sa isang bundok at kweba at humiwalay tayo dito sa mundo, magtipon tayo doon. We are called to be salt and light to this evil world. And then, after that, Jesus speaks about righteousness. Kasi yan po ang pag-uugali ng mga mamamayan, mga disipulo ni Kristo, mga mamamayan ng kanyang kaharian. Yung pong tunay na pananampalataya, hindi lang po ito salita na sinabi mo ikaw ay alagad ni Kristo, disipulo ni Kristo, nakikita rin sa buhay. Yung mga disipulo ni Kristo ay mga taong binago ang puso that they behave differently from their former way of life. The change is noticeable. Sabi ni Paul, Behold, if anyone is in Christ, he is a new creature. And the change is from an unrighteous way of living to a righteous way of living. So Jesus talks about righteousness from chapter 5 uh, somewhere in the middle. Up to chapter 7, Jesus talks about the righteousness of the kingdom and He tells us that unless we surpass the righteousness of the scribes and Pharisees, we shall never see the kingdom of heaven. In other words, brethren, pag-ingat pala tayo. Hindi lang dapat na righteousness na bahala na, kasi baka yung righteousness natin, katulad ng mga scribes at Pharisees, eh hindi pala yun ang hinahanap ni Kristo sa atin. Yun righteousness ng kingdom ang dapat makita sa atin. Now, whereas Jesus focuses on righteous teaching in chapter 5, di ba naalala nyo? You have heard that it was uh, said to you, but I say, teaching yun. Naturuan kayo ng ganito pagdating sa katuwiran, pero ito ang turo ko sa inyo. Ito ang pakinggan ninyo. So do sa chapter 5, Ang focus eh, nandun sa teaching. Pero dito, sa chapter 6, ang focus eh, nandun sa doing. Sa practice na ito. Hindi lang sa teaching na dapat baguhin yung narinig, kundi sa buhay na ito. And may I just add, the way that te Jesus teaches the righteousness of the kingdom is by way of contrasting this with the righteousness of the Pharisees. So it's kingdom righteousness versus Pharisaic righteousness. And we should be on the side of kingdom righteousness. We are in danger if we are on the side of Pharisaic righteousness. Now, dito po sa verses 1 to 4 ng chapter 6, eh, may tatlong bahagi tayo. Unang-una, there's a guiding principle in verse 1, which applies to verse 1 to 18. And then secondly, there's an, there's a, there, there are three illustrations from verses 2 to 18 of this guiding principle. No, may illustration ito. Your first illustration, verse 2 hanggang verse 4. And that first illustration is giving to the poor. So there's a guiding principle. And then secondly, giving to the poor in verses 2 to 4. And then we have some practical applications in the third part. So ang una-una, merong guiding principle, may general principle, brethren, dapat tawakan natin lahat. Ano yun? Sabi sa verse 1, Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Notice, ah. The exhortation starts with the word beware. 
Pag nakita po nyo sa gate ng isang bahay, natutunguan nyo na beware of dog. Dire-diretso ba kayo doon? Hindi. Especially yung mga takot sa aso, uy, may aso pala. Baka makagat tayo. Kumatok muna tayo. Antayin natin yung may-ari. Mag-ingat kayo sa aso. Kahapon, nung pagpunta namin na agonsilyo, naiwang kami. Kaya tinutulinan ko para mahabol ko yung uh, convoy. Eh. Naiwang kami doon sa huli. Eh, dumating kami sa isang area na nakalagay, beware, accident-prone area. Dapat mag-ingat. Dapat bagalan. Kasi mag-ingat eh. Beware. Now, ito, brethren, baka iniisip natin, para sa mga Pharisee pastor, hindi ako ganyan. The word is to the disciples. They must beware. Why? Because it can happen to you. Because it can happen to you. You might be one who is being described as practicing your righteousness before men. Jesus doesn't want us to fall to that danger. Kaya sinabi niya, mag-ingat kayo. Kailangan nyo tong salitang ito, kaya dapat makinig, huwag natin tulugan at isipin, hindi yan mangyayari sa akin. Pwedeng mangyari ito. Unang-unang mga kapatid, kung titingnan natin yung puso natin, ang mga tao mahilig magpa-impress. May mga taong lantaran na nagpapa-impress, meron na naman pahambol na nagpapa-impress. Eh, kayo na muna mauna dyan sa pagkain. Ako na lang, wala akong pinapatamaan by the way. Uh, kayong mauna dyan sa pagkain, ako nang mahuhuli. Laging huli. Ako na maghuhugas niyang pinggan, wag na kayo. nag attract ka rin ng attention sa sarili mo pagka ganun. No? Your hum humility is attracting people and now you're on the borderline of humility and pride. So we must beware, sabi ni Jesus. But beware of what, sabi niya, of practicing your righteousness before men. Now, righteousness, notice, is practiced. Righteousness is not just learned. It's not just listened to. Okay? Yung ginagawa natin ngayon, na nagtuturo po ako, this is a teaching of righteousness. All of this is theory. All of this is doctrine. All of this is hypothetical. No? Uh, it's in applying where, sabi nga, the rubber meets the road. That's the practice of righteousness. Righteousness is not just taught and learned. There's a time for learning and study, and there's a time for applying. Kaya sabi ni James, don't only be hearers of the word. It's very easy to listen. It's very easy to enjoy listening to the word. Especially yung mga mahilig mag-aral, nag-underline pa, nag-highlight pa ng mga Bible nila pag nagustuhan nila yung narinig nila. Madaling makinig. Enjoyable makinig. In fact, entertaining minsan na makinig. Pero hindi yan ang pinag-uusapan. Kung hanggang pakinig ka lang, ay eh, malaki pagkukulang mo. You have to practice your righteousness. There should be no disconnection between truth and application. There should be no disconnection between right doctrine and right living, theory and practice. So hindi lang tayo dito Maraming alam, kundi ina-apply natin yung nalalaman natin. You have to apply every sermon that you hear. Ha? We should not pick and choose, but we should pray for its application. That's the way of growth. Yan ang paraan ng paglago. So righteousness is practiced. But then, sabi ni Jesus, Beware of practicing your righteousness before men. Righteousness should be practiced, but it should not be practiced in order to be seen by men. The focus of the practice of our righteousness should not be manward like the Pharisees. No, It should not be that way. Now, may isang problema. Ito problema mga kapatid. Umatras kayo ng isang chapter sa Matthew chapter 5. Sabi sa verse 16, 
ituro ni Jesus, Let your light shine before men in such a way that they may see your good works. Let your light shine so that men may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Oh, sabi na, may mga contradictions sa Bible eh. Sabi ni Jesus eh, eh, do your good works so that you can be seen. Now he says, practice your righteousness in order not to be seen. Meron bang conflict po dito? Pero nyo, isang chapter lang ang pagitan eh, parang may contradiction. Ito para makita, ito para wag makita. O, ano ba yun? Eh, walang contradiction yan mga kapatid. The conjunction in chapter 5 and verse 16 is subjunctive. It is indirect. Ibig sabihin, ginagawa mo yung tama, yung matuwid, yung mabuting gawa na hindi objective na ikaw ay makita para ikaw ay itaas ng mga tao. No? Yun, hindi yun ang purpose sa chapter 5. Ang purpose sa chapter 5 para ang itaas ng mga tao yung pangalan ng Diyos. Nakikita nilang magandang ugali mo, magandang patotoo mo, tama yung ginagawa mo, niluluwalhati nila yung Diyos na tinatawag mo at sinasabi mo sa kanilang sinasampalatayaan mo. So ang Diyos ang naluluwalhati. Iba yun sa Pharisees eh. Yung sa Pharisees, pa-impress ng tao ito. Ginagawa nila ito, hindi nila inisinasaalang-alang ang Diyos unang-una. Isinasaalang-alang nilang unang-una yung reputasyon nila na kailangan mabango sila sa mga tao. Maganda ang reputasyon nila sa mga tao. So, it's a difference of motives. No? Maybe the same action externally, baka pareho lang yung mga action, pero sa motive. Anong motive mo, kapatid, na iniingatan mo ang patotoo mo sa opisina mo, sa tahanan mo, sa harap ng mga kaibigan mo, sa eskwelahan mo, anong motibo mo? Ito ba'y para maging mabangong iyong pangalan sa mga tao para masarap ang pakiramdam mo at upang maging sikat ka, pogi, pumogi ka sa harapan ng mga tao? Eh, parisayik yun. Ang, da, ang layunin natin kung bakit tayo nag-iingat sa mga patotoo natin para walang masabi sa Diyos natin parang Diyos natin ay maluwalhati ng iba. So there's a big difference, no? There's a big difference. We should be careful. Men are looking at us, whether you like it or not, if you profess Christ, men will inspect you and examine you and observe you. We want only good to be brought to God. So we're not here trying to please people. Na, na, na ito ang pag-uugali ng mga pariseyo Eh, matatagpuan natin sa John 12. Tingnan po nyo sa John 12, verse 42 to 43. <clears throat> Nevertheless, many, even of the rulers, believed in Him, but because of the Pharisees, they were not confessing Him for fear that they would be put out of the synagogue. Why? For they love the approval of men rather than the approval of God. That's the mark of the Pharisees. Never mind God's opinion of myself. Never mind what God says. Ang mahalaga, what do men say? What are people saying about me? Never mind what God says about me. What are people talking about me? What are they saying about me? Ganyan yung mark ng Pharisees. Sabi ni Jesus, beware. Huwag kayong ganun. Mahalaga kung anong tingin ng Diyos sa inyo, hindi yung tao. John chapter 7. John chapter 7 and verse 18. <clears throat> he who speaks from himself seeks his own glory. But he who is seeking the glory of the one who sent him, he is true and there is no unrighteousness in him. Jesus is comparing his ministry with the ministry of the Pharisees. And sabi ni Jesus, you speak but you're seeking your own glory.
glory. I'm seeking the glory of the one who sent me. Galatians chapter 1 and verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Sabi ni Paul, uh, nung, tinu- nung binabanggit niya dito yung patotoo sa pagtawag ng Diyos sa kanya, sabi niya, For am I now seeking the favor of men or of God? Or am I striving to please men? If I were striving to, if I were still trying to please men, I would not be a bond servant of Christ. So sabi ni Paul, I'm not here to please men. I'm here to please God. So brethren, there is a sense therefore in which we seek to be seen by men and not to be seen by men. Actually, galing kay Lloyd-Jones yung statement na yon. Parang, ano tawag nito? Paradox eh. May paradox dito. We seek to be seen by men in our good works para hangaan nila yung Diyos natin. But on the one hand, we don't seek to be seen by men. Depende sa motibo natin. Gusto natin ang Diyos ang maluwalhati, hindi tayo ang maluwalhati. Okay? Ngayon, yung rewards mamaya na sa part Two. Say otherwise you have no reward, mamaya na lang sa part 2 natin. Ito na yung part 2. Ano yung first illustration? Tatlo illustration dito, brethren. Itong guiding principle na to of beware of practicing your righteousness before men. Yung una, sa almsgiving or benevolence, giving to the poor. Yung second is with respect to prayer. Medyo mahaba yun. And then thirdly, it's with respect to fasting. Yan yung uh, 2 to 18. Eh, 2, 2 to 4 lang tayo, no? Basahin ko muna ulit yung uh, 2 to 4 ng Matthew chapter 6. Sabi dyan, sa 2 to 4, <clears throat> So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing so that your giving will be in secret and your Father who sees what is done in secret will reward you. Now, number one, it is taken for granted that the citizens of the kingdom will have a benevolent heart and will give to the poor. Notice, brethren, ah, hindi sinabi dito, if you give to the poor, don't sound the trumpet. Hindi yan ang sinabi. Ang sabi dyan, when you give to the poor. Ibig sabihin, it is expected of Christ's disciples that they give to the poor. So when you, we, we, of course, we don't give to the poor every day, maybe not even every week. But sinasabi ni Jesus, when you give, if you have the chance or the opportunity to give to the poor, don't sound a trumpet. So, benevolence, mga kapatid, is a practice of righteousness. It is not a marginal concern. It's an insignificant thing. It's a big thing. For people, for Jesus to start with the issue of benevolence or almsgiving, malaking bagay yun sa pag-practice ng faith natin, sa pag-practice ng righteousness. Ang mga Christian dapat matulungin sa mga nangangailangan. At isa yan sa mga burden natin, kaya kahit wala tayong kilala eh, doon sa Batangas, naghanap tayo ng matutulungan sa providensya ng Diyos. Nakausap ko yung isang, uh, nakausap namin ni Pastor Clyde, yung isang pastor doon na kakilala namin at uh, dinirect niya kami doon sa mga lugar doon na maaaring tulungan. At kung nga uh, nandun kayo, grabe yung mga kwento ng experience nila nung, ano, ha, nung uh, sumabog ang uh, taal. Alam niyo yung agonsilyo, uh, sabi nga nung uh, may nagsabi nga sa akin, pagmula sa Agonsilio, parang kumarunong ka talagang lumangoy, kaya mo lang languyin hanggang doon sa ano eh, Volcano Island. Ang lapit lang. Ang lapit lang nung uh, Agonsilio sa Volcano Island. So ini-expect talaga na doon bubuhos yung uh, abo ng uh, vulkan. Sabi nga nila, amoy asupre, as, amoy sulfur eh, nung sumabog yung uh, vulkan. At hindi na nila hinantay na evacuation, umalis na talaga sila dahil alam nila na mamamatay sila sa lugar na yon 
Ang dami mga na-damage na mga gym, mga, mga bahay. So, brethren, uh, so binigyan tayo ng Lord na tumulong tayo. At nai-encourage tayo sa naging uh, participation ng mga brethren. Not just in terms of pagbuhat ng mga bigas. Kasama na yon pero pagbigay ng tulong ng pera, ano, na malaking na likom na pera para sa relief operation na yon So, benevolence is a practice of righteousness. It ought to be a continuing duty. It's not one shot. No, it's not one shot. It's part and parcel of loving neighbor. Iba sabi sa 2 Corinthians uh, chapter 8 and verse 1, yung mga tumulong na Macedonians, ebidensya daw yon ng biyaya ng Diyos sa buhay nila na sila'y nagiging matulungin at malambot ang puso nila sa mga nangangailangan. But brethren, alam nyo, even in the noblest of tasks, like giving to the poor, there lurks danger. There lurks danger. At yung danger na yun is self-glory. Anong ginawa ng mga Pharisees kapag sila'y tumutulong sa mahirap? Tumutulong naman sila eh. Kaya lang anong ginagawa nila? nag hire sila ng musician. May nagtutrumpeta pag nagbibigay sila. Sabi ni Jesus, eh, don't sound a trumpet before you as the hypocrites do when they give. May trumpeta. May nag-a-announce pa. O oh, si Pariseo ganito, magbibigay ng isang libo. Ha? Mag-donate niya sa taal. Si Pariseo ganito, eto amount, 10,000 ang ibibigay niya. Kailangan marinig ng mga tao yun. Kaya kailangan mag-hire tayo na magtutrompeta, mag-a-announce na ano, kung ngayon wala ng trompeta, presko na ngayon. Ah, ang grupo namin, bibigyan ng 10 million dito sa ano, pe-presko tayo. Pantalang uh, wala naman nag-presko na 500 lang binigay. You know? This is tempting especially to those who give large amounts of money to announce that they gave a large amount of money to this cause or to this need. So sabi ni Jesus, don't be like that. Don't be like that. That's not the practice of righteousness. But ano yung motive sa likod nun? Kaya ina-announce dito mga Pharisee na sila'y nagbibigay at kung magkano binibigay nila. Of course, the praise and honor of men. That's why they announce it to the public. And sabi ni Jesus, hypocrites sila kung ganun. Bakit sila hypocrites? Alam nyo, ito masama eh. Imbis na tulungan nila yung mahirap, pinagsasamantalahan nila yung mahirap para tulungan ang kanilang sarili. They are using uh, benevolence to help prop up their reputation before others. No? So sabi ni Jesus, that's hypocrisy. There's no real burden to help. But the burden is to help oneself smell good. Before the people. Sound familiar? Happens during elections, di ba? Anyway, uh, Jesus calls them hypocrites. They were not as much interested in helping the poor as they were in helping themselves prop up their reputation. This is nothing short of self-centered wickedness. Ayaw ni Jesus ng ganoon. Ngayon, Sabi ni Jesus dito, Truly I say to you, they have their reward in full. Ano ba yung hinahanap nilang reward dito? Ang reward, ang gusto nilang gantimpala, yung papuri ng mga tao. Yung boto ng mga tao. O sabi ni Jesus, makukuha mo yun. Kung ina-announce mo na magbibigay ka ng ganyan, hahangaan ka talaga ng mga tao, pupurihan ka ng mga tao, pero kalimutan mo na yung gantimpala na galing sa akin. Kasi paid in full ka na. Yung language dito na ginamit po sa wikang Griego, ginagamit pag nasete lang isang utang do sa Greek uh, world noon. Pagka nabayaran mo na yung utang, iistampang ka paid in full. Wala ka ng utang. Bayad ka na. So itong mga naghahanap ng papuri ng tao, pag yun ang hinahanap nila, makukuha mo yung paid in full ka na. Huwag ka nang mag-expect na meron ka pang gantimpala sa hinaharap sa Diyos. Ha? 
Bayad ka na eh. Yung hinahanap mo na, ibigay na sa'yo. Kaya hanggang doon ka na lang pagka yun ang hanap mo. So mga kapatid, yan ang nangyayari sa mga pariseyo. And no one who expects a reward, uh, no one who receives praise from men, if that's the purpose, should expect any reward from God because they have received everything in full from men. E ano ba dapat ang gawin? Nabanggit ni Jesus sa verse 3 na dapat ang pagbibigay eh hindi bino-broadcast. In fact, sabi niya dapat lihim ito eh. When you give to the poor, don't let your left hand know what your right hand is doing. Alam niyo yung left hand at right hand natin, maraming beses eh, they work in pairs eh, di ba? Kahapon, yung nagbubuhat ng mga mabibigat na mga goods, mga bigas, dalawang kamay ang ginagamit. Kaya yung kaliwa, alam ang ginagawa ng kanan. Di ba? Pag nag gym kayo, dalawang kamay ang ginagamit nyo. Alam nung kaliwa at yung kanan. Pag nagda-drive kayo, eh, involve yung dalawang kamay ninyo. Hindi pwedeng maitago nung kanang kamay yung ginagawa ng kaliwang kamay. Napaka-intimate nila. Para silang kambal. Pero sabi ni Jesus, kahit na ganun, pagdating sa giving, and He's using this figuratively, of course, these are two very intimate parts of the body na walang sikretong kayang gawin yung kaliwa sa kanan. Pero kahit na ganun, pag nagbigay ka, wag, nyo, wag mong pahintulutan na yung ginagawa ng kanan ay eh nakikita ng kaliwa at yung ginagawa ng kaliwa ay eh nakikita ng kanan. Ganun ka sikreto. Ganon kasikreto. Walang uh, publicity. Walang press conference pag nagbibigay sa mahirap. Tahimik lang. Sikreto lang. Ayaw ni Jesus na ina-announce para ma-impress sa mga tao. Kasi alam niya yung tendency ng puso natin na naghahanap tayo ng papuri sa mga tao. Naggusto natin dapat pumunta sa Diyos yung papuri. Unang-una yung binigay mo, hindi naman talaga galing sa iyo yun eh. Kaya nga nakapagbigay ka dahil binigay ng Diyos yun sa iyo eh. Di ba? Eh so, pag mong uh, ipalabas sa tao na galing sa akin yan, galing sa sakripisyo ko yan, galing sa negosyo ko yan, kami naghirap doon. Eh kung hindi ka binigyan ng negosyo, kung hindi ka binigyan ng kakayanan, wala kang trabaho at wala kang negosyo. So, that belongs to the Lord. Make it secret. But then, brethren, can you make it a secret before God? Of course not. Kasi God can see your secrets eh. God is omniscient. He can see your heart. As sabi sa verse 4, so that your giving will be in secret and your Father who sees in secret will reward you. No secrets can be hidden before God. God sees that. He sees both your action and your motive. And it is He who rewards. We don't do it for reward, but nevertheless, God rewards what He sees in secret. Mas mabuti, the reward of God is much better than the reward from men. Diba? Let's do it in secret. And, and, secret. and one of those rewards is His praise, and, and stewardship also in His kingdom. Tiyan natin yung isang reward, brethren, sa Matthew 25, 21. Matthew 25, 21. His master said to him, Well done, good and faithful slave. Mas maganda yung papuri ng Diyos, di ba? Kesa sabihin ng tao sa tayo, Well done, ang ginawa mo, laki ng binigay mo. Mas mabuti na galing sa Diyos. Well done, good and faithful slave. And this is what happens when Jesus returns. It's only a parable. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Whatever that means. Whatever that means. Being put in charge of many things. It may mean stewardship in the life to come. No? In other words, may blessing ng praise galing sa Diyos at may blessing ng 
stewardship galing sa kanya kung ano man yung uh, put you in charge over many things. Another reward is heaven itself. Sa Matthew chapter 25. Tingnan natin, uh, nandito na pala tayo, verse 34. Ito yung reward. Then the king will say to those on his right, Come you who are blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Now, what Jesus says after that are, alam nyo, very small acts of benevolence. Too big, pagkain, damit, maliliit na bagay lang eh. Come, inherit the kingdom prepared for you. Nasubok yung pananampalataya mo. Sa tahimik mong pagtulong sa nangangailangan, kahit maliit lang yung naitulong mo. Hindi hindi mo ano, hindi mo nilista yun at ilo, hindi nga nila matandaan, di ba? Kasi may tanong sila eh, sa verse 37 eh. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink? Hindi nila inisip yun eh. Ano ba reward makukuha natin doon? Ano ba sabi ng mga tao? Hindi, kinalimutan nila yon. Pero sa huling araw, pinaalala sa kanila ni Jesus. Yun yung tinulungan mo yon, Yung taong yon, Ginawa mo yon para sa akin. Manahin mo ang aking harian. So brethren, ganun ang gusto ni Jesus sa atin. And by the way, just a qualification before we take up the practical applications. no? Just a qualification. May mga tao, tas tingin nila, in reaction to where they came from, na ang motivation para sa lahat ng gagawin, reward. Pag makapagdala ka sa church ng uh, limang uh, unbeliever, may reward ka galing sa akin, sabi ng pastor. Meron kang color TV, pagkasampo ang uh, nadala mo sa church at yung uh, siyam na ligtas. Eh, so ang mga iba, wag nating isipin yan reward. Wag nating isipin yan langit. Meron nga daw isang tao, sabi ni Dr. Lloyd Jones, may dala-dala siyang dalawang balde. Yung isa may apo, yung isa may tubig. Sabi niya, para saan yung dalawang balde na yan? Eh, ibubuhos ko yung tubig sa impyerno, sa mga apoy ng impyerno. Eh, yung apoy, susunugin ko langit. Alam niyo kung bakit? Ayokong isipin ng langit at lupa ang mahalaga sa akin, gumagawa ako ng tama. Eh, hindi, mali din yun. <laughs> no, mali din yun. There's a proper doctrine of rewards in Scripture. Isang example na lang mga kapatid. Basahin natin ang Hebrews chapter 11 and verse uh, verse 6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and notice, He is a rewarder of those who seek Him. God is a rewarder. So don't say, I don't want to talk about rewards. God is a rewarder of those who seek Him. And if you go down to verse 26, one of those who are commended for his faith is Moses. And sinabi sa verse 26, considering the reproach of Christ, greater riches than the treasures of Egypt, pinili niya yung paghihirap. Bakit? He was looking to the reward. He was looking to the reward. It's not wrong, brethren, to look for reward. But we don't practice our righteousness for reward. Hindi yan ang purpose natin. Ang purpose natin, i-glorify ang Diyos sa tahimik na paglilingkod at sabi rito, ang Diyos ng bahala sa iyo pagdating sa gantimpala at pagpapala sa ginagawa mo na paglilingkod. Okay? Ano nga yan ang practical application? Well, yung una, very obvious. Don't parade your good works. Don't parade your good works. Huwag kang maging katulad ng mga politiko na sa bawat repair ng karsada may karatula. Ginawa ito ni ganito, ginawa yan ng ganyan, nag-donate si ganito ng ganyan. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, ganito, Whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It's not telling us to, 
to not think about our bosses or managers of our superiors. Hindi. Dapat natin silang isipin at sundin, pero ultimately, mga kapatid, yung paglilingkod natin, hindi para sa kanila. We are working heartily for the Lord. And we expect the reward of our righteousness from Him. Huwag kayong mag-expect na tao kasi baka mamaya ang sipag-sipag ninyo, may walang salary increase pinigay sa inyo. Nakaka-disappoint naman yung boss ko. Nag-overtime na ako hanggang alas 12 ng gabi. Wala man lang kahit 5 na dagdag. Wala man lang bayad sa paghihirap ko. Ganon talaga dito sa lupa. Pero walang dadaan na gawa niyong mabuti na hindi uh, gagantimpalaan ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang inyong kalagayan. Sa Diyos tayo maglingkod. So don't parade your good works. Number two, you might have heard of the uh, catchphrase na forgive and forget. Narinig nyo na ba yun? Forgive and forget. Oh, dito, give and forget. <laughs> give and forget. Forget about yourself. Forget about your reputa reputation. Just give and then forget. I-commit mo na lang sa Lord kung anong gagawin nung binigay Natin. Let's continue to be a giving church and let us do it quietly. Uh, meron akong uh, nasaksihan, brethren, nag-attend ako ng isang kasal na kung saan yung isang sponsor, ano, eh, biglang tumayo sa gitna. Reception na to, reception na. Uh, sa probinsya kasi, merong ano eh, nagpipin ng pera. Oh, wala nga ka, hindi nga yung mga mesa nga ng pastor, yung mesa namin eh na ano na nga, sabi oh, yung mga mesa ng pastor para wala pang tumatayo para magbigay ah. <laughs> Napilita kami tumayo. Nag na nawala yung panjali bin namin, na ipinamin yung 500 doon sa ano. Pagka upo namin, biglang may tumayo yung isa doon na hindi namin kasama. Humugot siya sa bulsa niya. Naglaglagan yung pera doon sa sahig. Tapos sabi niya doon sa bagong kasal, eto 40,000 para sa inyo yan. Grabe, 40,000. Pinagmalaki niya yung 40,000 na binigay niya doon sa bagong kasal. Yan ang ayaw natin. Na inadvertise natin kung magkano binigay natin, pinagmayabang natin. Siguro yung mga congregation doon na hindi na mamanan ng palataya, grabe ba itong pastor na yun? 40, mantalang yung mga taga Maynila, 500 lang binigay. So, <laughs> yan, yan ang... <laughs> Yan ang huwag nating uh, gawin. Let's give and let's forget. No? But para sa mga kaibigan natin, okay, hindi masamang magbigay at tumulong, pero huwag niyong isipin that your giving compensates for the guilt of your sin. It will not, it does not. No? Do not pay your way to heaven. Do not bribe God with your Benevolence because God doesn't need your money. Kahit na sampung milyon ang ibigay ko, Pastor, para maipatayo nyo yung uh, mas malaking lugar dito, ma-repair nyo yung mga sira, sampung milyon, bibigay ko. Ano sampung milyon sa gumawa ng langit at lupa? Pinagmamayabang natin ang sampung milyon sa gumawa ng lahat ng bagay. Tama na yan. Hindi kailangan ng Diyos ng pera. Kahit na gano kalaki ibigay mo, hindi niyan mauhugasan ng puso mo ng kasalanan. Ang pag-asa mo ay si Kristo, His blood and His righteousness. That's what we sing, di ba? My hope is built on Jesus' blood and righteousness. So trust in the greatest giver of all, the Lord Jesus, who gave His very life for sinners like you. Siyang kailangan mo, hindi ang pagbigay ng benevolence. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa mga salita na narinig namin ngayon at katulad nung nakita namin kanina. May we not just be hearers, but may we practice our righteousness. Not for our own glory and praise, but for your glory and praise alone. We pray in Jesus' name. Amen.